ഓക്കെ തേർഡ് മൊഴികളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു ദാറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ഗെയിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ബേസിക് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആർ ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആർ സി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്ലിംഗ് അതായത് നമ്മുടെ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസ് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദീസ് ആർ ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആംപ്ലിഫയറിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്നും പേര് വിളിക്കാം കാരണം നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഈ എല്ലാ ആംപ്ലിഫയേഴ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ രണ്ടും ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വിൽ സി ദി ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാധാരണ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മുടെ നോർമൽ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഡി സി ബയസിങ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഡി സി സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ആർ വൺ ആർ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ വിത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒരെണ്ണം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആവും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ നേരത്തെ മുടികളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ച എന്താണ് ബേസിക്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കണ്ട ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ടാണ് കൊടുത്തത് അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വിൽ ബി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് നേരെ അടുത്ത ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതെടുത്ത് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് കൊടുക്കാത്തത് അതായത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിക്കുമ്പം ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സ്റ്റേജേ ഉള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ടു സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കളക്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ലോഡിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ടു സ്റ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ രണ്ട് സ്റ്റേജ് രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു സ്റ്റേജ് ഡയറക്റ്റ് കപ്പിൾഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ആംപ്ലിഫയർ പോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു വീക്ക് എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ്
ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ദ വീക്ക് സിഗ്നൽ ഇസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈ വീക്ക് സിഗ്നൽ ബേസ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂ ടു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആക്ഷൻ ആൻ ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഒബ്ടൈൻഡ് അക്രോസ് ദി കളക്ടർ ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആംപ്ലിഫൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും of the first transistor okay ni e amplified signal this amplified signal is supplied to the base of the next transistor okay appo ningalku figure correct ariyangi figure nokki ing parni poya madhi explanation okay now this is further amplified namukku ariyam adutha stage il endu vettum ee amplify cheyda signal onnu da amplify avu alle appo this is further amplified by the next stage and so on okay ini adutha stage undengi avade amplify avu okay so thus the weak signal is amplified by a direct coupled or dc transistor amplifier okay appo direct coupled ne chalapam dc aayittum ezhudarundu okay appo idana basic aayitta idinde operation nu parayunu okay ini idinde features nokkam adayade endu kondana ivide nammle low frequency mathram signals mathra amplify cheyune pinne endu kondana nammle capacitors use cheyathe angante oro karyangal okay capacitors use cheyathond endana sambhavikkan povune okay appo nammle ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാൻ പോവാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നോക്കുമ്പം പേരിൽ തന്നെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അതായത് കപ്ലിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ ഒന്നും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫിഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ പഠിച്ചപ്പം കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കൂട്ടത്തി നമ്മൾ രണ്ട് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ഒരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഇല്ല ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ സോ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും no coupling and bypass capacitors are used okay ini nokkam kaaranam endana nammala idinte application endana nanu parnadu direct coupling is essential for very low frequency applications adayada ee input signal de frequency nu parnal below 10 10 hertz aarikum adayada bayangara cheriya frequency aarikum okay now അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പഠിച്ചത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ജെ ഒമേഗ സി ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം ഓക്കെ സോറി ഈ ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം ഫ്രീക്വൻസി കുറയുമ്പം നമ്മുടെ റിയാക്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇത് റിയാക്റ്റൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായിട്ട് വന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് കേവ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ മുടിയോളി എടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് റീസൺ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നോക്കുമ്പം കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നോ ലോങ് ആക്ട് ലൈക്ക് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്സ് പിന്നെ എന്തു പറ്റും ഇറ്റ് കാരണം ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് കൂടുതലാകും അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി കൂടും അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് കാരണം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ റിഡക്ഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഗെയിൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓക്കെ അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും അതായത് ഗെയിൻ കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിൽ ഈ മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റർ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ലോ ഫ്രീക്വൻസി അല
നമ്മൾ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ സമയത്ത് ഗെയിൻ ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു പോകും ഓക്കെ ബിക്കോസ് അറ്റ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കപ്ലിംഗ് ആൻഡ് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ഹൈ റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ സോ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വിൽ കോസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് സിഗ്നൽ എക്രോസ് ദം ആൻഡ് സോ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസസ് ഓക്കെ ഡ്രെയിൻ നല്ലതായിട്ട് കുറയും സിമിലർലി ഡ്യൂ ടു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ബൈപ്പാസ് ആക്ഷൻ ഇസ് ഓൾസോ എഫക്റ്റഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ബൈപ്പാസ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഫക്റ്റഡ് ആവും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യാത്ത കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സും ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എന്തിനായിരുന്നു ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കപ്പാ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ അലൗ എ സി ബട്ട് ബ്ലോക്ക് ഡി സി ഓക്കെ അപ്പം ബ്ലോക്ക് ഡി സി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മൾ എന്തിനായിരുന്നു ഡി സി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി സി ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് എഫക്റ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ഡി സി ബയസിങ് നമ്മൾ ബയസിങ് ചെയ്യുമല്ലോ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡി സി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ക്യൂ പോയിൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വെച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും സോ ദ ഡി സി ലെവൽസ് ഓഫ് വൺ സ്റ്റേജ് വിൽ എഫക്റ്റ് ദി ഡി സി ലെവൽസ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡി സി ഇങ്ങോട്ട് പാസ്സാവും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി ലെവൽസിനെ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡി സി ലെവൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ലാത്ത കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെ ഡി സി വോൾട്ടേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദ ബയസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ടു ബി അസൈൻഡ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ നെറ്റ്വർക്ക് റാദർ ദാൻ ഫോർ ഈച്ച് സ്റ്റേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇവിടെ ഒരു ആർ വൺ ആർ ടു കൊടുക്കാഞ്ഞത് അതായത് ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിങ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് സാധാരണ ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടു വെക്കുന്നത് ഈ ആർ വൺ ആർ ടു വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫുൾ സർക്യൂട്ടിലെ ഈ രണ്ട് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വി സി സി വെച്ചിട്ടും ഈ ആർ വൺ ആർ ടു വെച്ചിട്ടും ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായാലും ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ആണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും ഇല്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ഈ കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്ററും യൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാകും അതായത് ഗെയിൻ നല്ലതായിട്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ നേരം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇതിന് ബയസിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡി സി ബയസിങ് നടത്താൻ പോകുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ സ്റ്റേജിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നില്ല